，您不会认为我会把鱼直接放到烧开的热水里吧？毕竟不是做美食节目的，是要养鱼而不是煲鱼汤，当然不会直接放了。把烧开的自来水放在冷水里冰一下，让水温快速降到可以养鱼的温度，然后开始白开水养鱼。水凉的差不多了，把白开水倒入一个小鱼缸。自来水烧开后，降温到现在的二十八摄氏度左右，大约用了半个小时的时间。把实验用的孔雀鱼放入这个装着白开水的小鱼缸。开始只准备用这一公一母两条鱼做实验，可是它们的体型有点小，又放了一条稍大一些的。现在鱼缸中有三条鱼，来看看它们在白开水中是否有异常的表现。将影响观察的温度计取出鱼缸，下面的过程用了十倍速快速播放。经过一段时间的观察，没有发现这三条孔雀鱼有异常。可现在说白开水可以养鱼，明显没有说服力。决定时间久一些再看看是什么情况。第二天，孔雀鱼入缸大约十八个小时，三条孔雀鱼还是没有异常的表现，并且感觉上它们已经比较适应现在的环境了。喂给他们一些鱼食。第三天，鱼缸里的水已经比较脏了。这三条养在白开水的孔雀鱼还是没有问题。好了，用了三天的时间，完成了这个白开水养鱼的实验。实验结果如下：我这边的自来水烧开，冷却到可养鱼的温度来养孔雀鱼。经过三天的时间，饲养的孔雀鱼没有出现问题。嗯、白开水养鱼实验只进行了三天，并不能验证出长期使用白开水养鱼是否可行。同时，本人也不建议全缸使用白开水来养鱼。这样做没必要，也可能会存在未知的风险。那么做这个视频的意义是什么呢？我是想和大家探讨一下白开水能否在养鱼时起到一些作用。一，假如要给鱼缸加入一些水，但要加入的水温度很低，能不能在冷水中加入一些烧开的热水来解决水温问题呢？二。通常情况下，白开水的 pH 值为中性。恰当的白开水用量是否能起到调节鱼缸 pH 值的作用呢？三、烧开的自来水硬度值会明显下降。能否用白开水来解决鱼缸水硬度过高的问题呢？很遗憾，上面的这些问题，本人并没有确切的答案。如果你有做过尝试或已经有了结果，请评论区留言。感谢您的分享。本期视频到这里就要结束了。如果感觉还行，请点个赞支持下。山高水长，天涯未远，咱们下次再见。